విశిష్టత దాని ప్రాముఖ్యత కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం మనకు హైందవ సంస్కృతి సాంప్రదాయంలో పండుగలు పర్వదినాలు అనేకం ఒక్కో పండుగకు ఒక్కో ప్రత్యేకత ఉంటుంది ఒక్కో పర్వదినం ఒక్కో విశిష్టతను సంతరించుకొని ఉంటుంది శ్రీ మహావిష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతి పాత్రమైనది వైకుంఠ ఏకాదశి ధనుర్మాసంలో వచ్చే శుక్లపక్ష ఏకాదశిని వైకుంఠ ఏకాదశిగా పిలుస్తారు ఏకాదశి రోజున ఉత్తర ద్వారం గుండా ఆ శ్రీమన్ నారాయణుని దర్శించిన అనంత కోటి పుణ్య ఫలితాలు లభిస్తాయని భక్తుల యొక్క ప్రగాఢ విశ్వాసం వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున వైష్ణవ ఆలయాలలో భక్తులను పునీతం చేసేందుకు ఉత్తర ద్వారాలు తెరుచుకుంటాయి ధనుర్మాసం ఎంతో పవిత్రమైనది అందులో విశిష్టమైనది వైకుంఠ ఏకాదశి తిథి విశిష్టత దాని ప్రాముఖ్యత కార్యక్రమంలో వైకుంఠ ఏకాదశి యొక్క విశిష్టతను గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఒక సంవత్సరంలో ఇరవై నాలుగు ఏకాదశులు వస్తాయి సూర్యుడు ఉత్తరాయానికి మారే ముందు వచ్చే ధనుర్మాస శుద్ధ ఏకాదశినే వైకుంఠ ఏకాదశి లేదా ముక్కోటి ఏకాదశి అని అంటారు సూర్యుడు ధనసులో ప్రవేశించిన అనంతరం మకర సంక్రమణం వరకు జరిగే మార్గం మధ్య ముక్కోటి ఏకాదశి వస్తుంది వైకుంఠ వాకిళ్ళు తెరుచుకుంటాయని వైష్ణవ ఆలయాలలో గల ఉత్తర ద్వారం వద్ద భక్తులు తెల్లవారుజామనే భావ దర్శనార్థం వేచి ఉంటారు వైకుంఠ ఏకాదశి రోజు మహావిష్ణువు గరుడ వాహనుడై మూడు కోట్ల దేవతలతో భూలోకానికి దిగి వచ్చి భక్తులకు దర్శనమిస్తాడు కనుకే ముక్కోటి ఏకాదశి అనే పేరు వచ్చింది ముక్కోటి ఏకాదశి నాడే హాలాహలం అమృతం రెండూ పుట్టాయి శివుడు హాలాహలాన్ని మింగింది కూడా ఈ రోజే భగవద్గీతను శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి ఉపదేశించింది ఈ రోజే మామూలు రోజుల్లో దేవాలయాలలోని ఉత్తర ద్వారాలు మూసి ఉంటాయి వైకుంఠ ఏకాదశి రోజు భక్తులు ఉత్తర ద్వారం గుండా వెళ్లి దర్శనం చేసుకుంటారు వైకుంఠ ఏకాదశి అనే పేరులో వైకుంఠ ఏకాదశి అని రెండు పేర్లు ఉన్నాయి వైకుంఠ శబ్దం అకారాంత పుల్లింగం వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున శ్రీమన్నారాయణ్ణి ఉత్తర ద్వారం గుండా ఎందుకు దర్శించుకోవాలి అనే దానిని పురాణ కథ ద్వారా ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పద్మ పురాణం ప్రకారం ఒక ఇతిహాసం ఉంది విష్ణువు నుండి ఉద్భవించిన శక్తి ముా అనే రాక్షసుడిని సంహరించిన రోజు వైకుంఠ ఏకాదశి ముా అనే రాక్షసుడి దురాఘాతాలు భరించలేక దేవతలు విష్ణువును శరణు కోరారు ముాను సంహరించాలంటే ప్రత్యేకమైన ఆయుధం కావాలని గ్రహించిన విష్ణుమూర్తి బదరిక ఆశ్రమంలో హైమావతి గృహ లోకి ప్రవేశించాడు అక్కడ విష్ణుమూర్తి విశ్రమిస్తున్నాడని గ్రహించిన ముర సంహరించేందుకు ప్రయత్నించాడు అప్పుడు ఆయన నుండి ఒక శక్తి ఉద్భవించి తన కంటి చూపుతో ముర అనే రాక్షసుడిని కాల్చివేసింది అప్పుడు విష్ణువు సంతోషించి ఆమెకు ఏకాదశి అని పేరు పెట్టి వరం కోరుకోమని చెప్పాడు ఈ రోజున ఉపవాసం పాపాలను హరించాలని ఏకాదశి విష్ణుమూర్తిని కోరింది ధనుర్మాస శుక్ల ఏకాదశి రోజున ఉపవాసం ఉన్నవారికి వైకుంఠ ప్రాప్తి కలుగుతుందని విష్ణువు వరమిచ్చాడు మురా అంటే తామాసిక రజసిక గుణాలకు అర్షడ్ వర్గాలకు ప్రతీక వీటిని ఉపవాస జాగరణల ద్వారా జయిస్తే సత్వగుణం లభించి తద్వారా ముక్తి మార్గం ఏర్పడుతుందని విశ్వాసం విష్ణు పురాణం ప్రకారం ఇద్దరు రాక్షసులు తనను వ్యతిరేకంగా ఉన్న మహావిష్ణువు వారి కోసం వైకుంఠ ద్వారాలను తెరిచాడని వైకుంఠ ద్వారం గుండా వస్తున్న విష్ణు స్వరూపాన్ని చూసిన వారికి వైకుంఠ ప్రవేశం కల్పించాలని కోరారు అందుచేతనే వైకుంఠ ద్వారాలను తలపించే విధంగా వైష్ణవ ఆలయాల్లో ద్వారాలను ఏర్పాటు చేస్తారు ఉత్తర ద్వారం ద్వారా స్వామివారిని దర్శించుకుంటే భక్తుల యొక్క పాపాలు హరించిపోయి వైకుంఠ ప్రాప్తి కలుగుతుందని భక్తులు భావిస్తారు అందుచేతనే వైకుంఠ ఏకాదశిని పురస్కరించుకొని ఆలయాలు అత్యంత వైభవంగా సర్వ సుందర భరితంగా ముస్తాబవుతాయి ఉత్తర ద్వారాలు తెరుచుకుంటాయి పూజలు యాగాలు హోమాలు అభిషేకాలు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు 
వైకుంఠ ఏకాదశిన భక్తులు భక్తిభావంతో హరినామ స్మరణలతో తరించిపోతారు తిది విశిష్టత దాని ప్రాముఖ్యత కార్యక్రమంలో వైకుంఠ ఏకాదశిని గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మరి మరి ఒక తిది విశిష్టతతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం నమస్కారం